जहाँ तक ट्रेड और बिजनेस की बात है इट्स अ वेल नोन फैक्ट के ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपने देखे होंगे टर्की और इसराइल के दरमियान जिसमें बिजनेस प्राइवेट बिजनेस लेवल पे भी है गवर्नमेंट लेवल पे भी है ये प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन डायनमिज्म आपको नजर आएगा दोनों मुल्कों के दरमियान और इसको हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एज यूजल बिटवीन टर्की एंड इसराइल डिस्पाइट द नेगेटिव रेटोरिक एंड डिस्पाइट देयर बींग लो इन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज ये चीज़ आपको देखने में जरूर मिलेगी ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस सब कुछ होने के बावजूद रिलेशनशिप एक जो अच्छे दो स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स थे टर्की और इसराइल उनके अच्छे रिलेशन होने के बावजूद उसके बाद ये एक लो पॉइंट आया है पोस्ट गाजा इन्वेजन 2008 और उसके बाद लास्ट ईयर की फ्लोटिला पे जो अटैक हुआ है जिसमें टर्किश सिटीजन भी मारे गए हैं उसके बाद से रिलेशन बदतर होते चले गए मगर जहाँ बिजनेस और उसकी बात है जैसे मैंने पहले बात की उस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ और अगर आप पाकिस्तान का एक जो ताल्लुक के लिए किया था इसराइल ने पेश रफ्त की थी और हमारे वजी खाजा खुर्शीद महमूद कसूरी गए थे और वहाँ उनके वजी खाजा से मुलाकात हुई थी इसराइल के और टर्की ने उस सिलसिले में काफ़ी अहम रोल अदा किया था तो अब वो सिचुएशन कहाँ पे है ये आ, मेरा ख्याल है कि वो प्रोसेस उधर ही रुक चुका था क्योंकि यहाँ से डोमेस्टिक प्रेशर बहुत था पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे और उसको उस ऐसे वक्त पे परसू करना कोई दानिशमंदी नहीं थी गवर्नमेंट के पार्ट पे इसलिए उस प्रोसेस को उधर ही छोड़ दिया गया जहाँ तक टर्की पाकिस्तान रिलेशन जो हैं वो तो ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग हैं जैसे कि हम सब जानते हैं मगर ये है कि टर्की ने जहाँ टर्की के एट द सेम टाइम इंडिया से भी रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गए हैं स्पेशली ट्रेड के आपको पता है इकनॉमिक्स आजकल हर चीज़ चलाती है मगर जब ट्राइलैट्रल मीटिंग्स टर्की ने होस्ट किए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिलेशन उन्होंने इंडिया को इसका हिस्सा नहीं बनाया बावजूद इसके कि इंडियंस ये चाहते थे पाकिस्तान को खुश रखने के लिए उन्होंने इंडिया को नहीं इन्वॉल्व किया ट्राइलैट्रल समिट्स में तो अभी पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई रोल नहीं है इनका फिलहाल तो ऑन द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कोई ताल्लुक कुछ कहा नहीं जा कुछ कहा नहीं जा और मौजूदा इलेक्शन जो टर्की के हुए तो इसमें क्या कुछ आप देखते हैं कि कुछ तब्दीली आएगी आप टर्की के अपने हवाले हाँ टर्की के एक तो ये है कि इससे ये पता चलता है कि ए के पी कितनी पॉपुलर थर्ड टाइम इलेक्ट हुई है मगर एक चीज और देखी जाएगी कि फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ सीट्स ए के पी ने जीती थी सेकेंड टाइम फिगर उससे थोड़ा कम आया है थर्ड टाइम आप थोड़ा सा कम आया है और ये है कि उनके पास टू थर्ड्स मेजॉरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसलिए ये है कि ऑब्वियसली दे आर इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन मगर ये है कि उस तरह से ये वाली चीज़ है कि उनको कंसेंसस के साथ चलना पड़ेगा नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनको दूसरों को साथ लेके चलना पड़ेगा जहाँ तक टर्की के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है जैसे कर्जिश प्रॉब्लम है हम सब जानते हैं उसमें ये है कि उन उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं जैसे कि उनकी लैंग कर्जिश लैंग्वेज है कुछ और उनके कल्चरल वो हैं उन सब चीज़ों को ऑफिशियल पैटर्निज तो नहीं आप कह सकते मगर ये है कि उनको इजाज़त दी है कि इन चीज़ों को पब्लिक उस रेल में लाए, लाया जाए और जहाँ तक फॉरेन रिलेशंस की बात है टर्की आपको पता है पोस्ट अरब स्प्रिंग पीरियड में टर्की के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं ऑब्वियसली एक अनस्टेबल नेबरहुड में जब एक मुल्क होगा तो उसके नेगेटिव इम्प्लिकेशन होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया में जो कुछ हो रहा है टर्की के लिए वो सरदर्द बन सकता है और ऑलरेडी आपको पता है कि बॉर्डर्स पे रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी है इस किस्म के उससे और मसाइल पैदा होंगे पर यह है कि टर्की के बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे टू दी अरब स्प्रिंग जिसमें हम देखते हैं कि इजिप्ट में अनरेस्ट शुरू हुआ तो टर्किश लीडरशिप ने अर्ज किया आ, आ, लोगों को कि इजिप्शियन लीडरशिप को कि वो फॉरेन रिफॉर्म्स करे या हुसनी मुबारक शुड स्टेप डाउन मगर जब लिबिया की बात आई उनकी रिस्पांस इमीडिएट रिस्पांस वाज वेरी म्यूटेड उसकी वजह ये है कि टर्किश कंपनीज और टर्किश इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा 
लिबिया में हुई हुई थी तो इसलिए हम डिफरेंट रिएक्शंस हमने देखे टर्की के अरब स्प्रिंग में मगर टर्की ने हमेशा रिफॉर्म की बात की है इन दी इमीडिएट ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग प्रॉस्परस नेबरहुड इज इन द फेवर ऑफ टर्की और दूसरा उन्होंने इस चीज़ पे बहुत एम्फोसाइज किया है कि फॉरेन पावर्स इसमें मेडल ना करें आलम इस्लाम में भी तो टर्की का रोल जो है थोड़ा सा बढ़ा है मसलन ईरान के हवाले से उसने जो ईरान पे प्रेशर था जी जी बिल्कुल उस सिलसिले में आप टर्की ने उसमें भी निगोसिएशन और मीडिएशन और उन चीज़ों की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि ईरान का मसला जो है वो डिप्लोमेटिकली हल किया जाए और ईरान के साथ उनके रिलेशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए ए के पी के आने से और ये है कि ए के पी का एक अरब लीग में भी उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट करने की काफ़ी कोशिश की है दूसरा उन्होंने ओ आई सी में भी एक एक्टिव रोल अदा करने की कोशिश की है तो इस लिहाज से आज से बीस साल पुराना अगर आप टर्की का वो देखें इन्वॉल्वमेंट इंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट वो काफ़ी आपको वाज डिफरेंस नजर आएगा पाकिस्तान की सियासत में टर्की का रोल बढ़ा है आते हैं वो नवाज शरीफ से मिलते हैं कहते हैं कि आप रहने दें इस हुकूमत को मूव नहीं चलाएं बाकायदा उस बयान आते हैं तो इसको किस नज़र से आप देखती हैं टर्की ने ट्रेडिशनली मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं पहले से लेके अब तक टर्की ने हर गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक और मिलिट्री उन्होंने इंगेज किया है हर गवर्नमेंट के साथ और हमेशा स्टेबिलिटी को और उन चीज़ों को प्रमोट किया है तो ये है कि ऐसे नहीं कहा जा सकता कि किसी एक गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एक कंसिस्टेंट पैटर्न हम देख रहे हैं कि उन्होंने हर तरह की गवर्नमेंट से इंगेज किया है और फुली कॉपरेट किया है और ऑब्वियसली आपने देखा है जैसे अर्थक्वेक आया फ्लड आया टर्की हैज ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट इज हेल्पिंग पाकिस्तान शुक्रिया